Vamos en uh, las escrituras. Evangelio de San Lucas, capítulo 8. Empezamos del versículo 41. Señor, te damos gracias por tu palabra. Danos revelación y sabiduría sobre tu palabra. Y nosotros abrimos nuestros corazones para recibir tu palabra viva en nuestros corazones para que produce fe. Amén. Entonces vino un varón llamado Jairo. Jairo. Que era principal de la sinagoga. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12, 12 años, que se estaba muriendo. Este hombre era principal de la sinagoga, como un pastor, pero su hija, 12 años de edad, estaba muy, muy enferma y se estaba muriendo de esta enfermedad. Y vamos directamente al versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del, del principal de la sinagoga a decirle, tu hijo ha muerto, no molestes más al maestro. Entonces, un hombre ha venido de la casa del principal de la sinagoga, donde estaba la hija enferma, y ha dicho, tu hija ya ha muerto. Estaba enferma, pero ya ha muerto tu hija, no molestes más al maestro, ¿por qué? Porque cuando estaba viva, podía venir, orar por ella, sanarla, pero ahora ya está muerta, no hay más esperanza, ¿por qué el maestro tiene que venir? Pero mira, este, muerto, este hombre dice, el, el, el maestro, el maestro, se llama Jesús el maestro. Pero las personas que reciben milagros de Dios, llaman Jesús el Señor. Porque hay diferencia entre un maestro y el Señor. Hay muchos maestros pero un señor de señores y el señor de señores tiene autoridad sobre todo y tiene poder sobre todo y puede hacer todo porque la Biblia dice todo es posible para Dios y todo es posible con Dios oyendo Jesús esta palabra les respondió, mira, a veces la gente habla, la gente dice cosas, pero esta palabra no es solamente una palabra humana, es una palabra que viene del diablo, porque cuando el diablo habla, viene temor. Cuando el diablo habla, viene duda, incredulidad. Entonces, este hombre ha dicho, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y esto no era solamente una palabra humana, era una palabra del diablo. para traer desesperanza pero Jesús oyéndolo dice otra palabra respondió 
y nosotros tenemos que escuchar la palabra que dice Jesús porque las palabras de Jesús tienen vida tienen poder la palabra de Dios es viva y eficaz y entonces Cristo dice no temas siempre cuando el Señor habla en la Biblia la primera, la primera palabra es no temas no temas porque nosotros muy fácil tenemos pero él dice no temas cuando un ángel del Señor viene dice no temas y aquí Cristo dice no temas no temas porque tu hija estaba muerta está muerta que estaba enferma no temas no temas si algo ha muerto en tu vida no temas que el diablo ha destruido algo en tu vida no temas eso es que dice primeramente el Señor porque el temor es enemigo de la fe el temor es fe en lo malo la fe es fe en un buen Dios entonces nosotros no tenemos que creer en lo malo que va a ocurrir algo malo pero creer en Dios que puede ser bueno y nuestro Dios es bueno y sus dádivas son siempre buenas y perfectas y dice primero no temas segundo cree solamente ¿Qué dice solamente una cosa tienes que hacer creer cree solamente no temas cree solamente entonces él dice primero no temas y segundo solamente cree porque a veces nosotros tememos y creemos juntos temor con fe pero eso es duda cuando hay temor más fe eso es duda cuando hay incredulidad y fe y les mezclamos es duda no uno, dos duda viene de, de dos dos pensamientos un pensamiento no cree otro pensamiento cree y esta persona a veces no cree a veces cree hoy creo ayer no creía mañana voy a creer después de mañana no voy a creer como las olas del mar una vez cree otra vez no cree la fe tiene que ser estable amén, amén. cree solamente y cree todo el tiempo todo el tiempo no necesitas gritar mucho pero la Biblia dice mi alma mi alma Mi alma, tu chante mi tío, o puedo avanzar por todo. Mi alma en silencio se apoya en Dios. Mi alma en silencio se apoya a Dios. Entonces, en silencio, pero estable. La Biblia dice que las promesas de Dios heredamos herencia, heredamos a través de fe y paciencia las promesas de la Biblia no vienen en nuestra vida automáticamente oh si sí, está escrito entonces lo tengo no si algo está en la Biblia no, no, no significa que lo tienes en tu vida para tener algo que está en la Biblia en tu vida necesitas primero fe 
y segundo paciencia la Biblia lo dice eso en Hebreos uh, 6, 12 si alguien puede leerlo será bien Hebreos 6, 12 dice este versículo muy importante para ver cómo podemos recibir las bendiciones y la, las promesas de Dios porque a veces la gente dice ¿por qué? está escrito yo no lo tengo está aquí en la Biblia yo no lo tengo entonces Dios mienta pero no Dios mienta nosotros no hemos creído con paciencia pastor puede puede leer Santo, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la fe y paciencia heredan las promesas. ¿Cómo se heredan las promesas en la Biblia? Por la fe y paciencia. A veces nosotros creemos, pero después no creemos. Creemos, no creemos, no. Fe con paciencia. Creemos y creemos y creemos y creemos y la, las promesas vienen. Amén. Gracias. Entonces, Cristo dice, no temas, pero su hija está muerta. No temas. Cree solamente y será salva. ¿Cómo será salva? Él dice, yo voy a resucitarla. ¿Cómo? No temas, crees solamente. Así Dios va a resucitar tu vida, tu familia, tus finanzas, tu ministerio, tu, tu negocio. Puede resucitar, puede restaurar a través de fe y paciencia. No temas, cree solamente, dice el Señor. Y será salvo. Entrando en la casa. No dejó entrar a nadie consigo, sino Pedro y Jacobo y Juan y al padre y el madre de la niña. Entonces entró en la casa solamente con cinco personas, tres de sus discípulos y la madre y el padre. ¿Por qué? ¿Por qué los otros no entraron con él? Porque para resucitar una persona se necesita fe. Para recibir un milagro se necesita fe. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cómo verás la gloria? Si crees. Si no crees, no verás. Si crees, verás. Esta es la diferencia. Entonces, hay condición. Y por eso... Por eso Jesús no quería otra gente con él. Porque él no quería en esta habitación un espíritu de un in, 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 incredulidad. Incredulidad. Quería una atmósfera de fe. Por eso es muy importante, si queremos que Dios haga algo, en nuestra vida, en la iglesia, creer una atmósfera de fe. Y la gente que no tiene fe trae duda consigo y entonces destruye la atmósfera. Y por eso Jesús entró en la habitación solamente con tres discípulos y la madre y el padre. Porque la madre quiere que con todo corazón su hijo. Y el Padre también. Y ellos van a creer para vida. Y el Padre cree. ¿Por qué? ¿Por qué el Padre va a traer Jesús en su casa si no cree que Él puede ser algo? Entonces Él cree. 
sí. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Hay mucha gente que llora. Eso no es malo, es bueno porque tienen buenos corazones, pero no tienen fe. Ellos lloran porque esta, esta chica ya está perdida, ya está muerta, a 12 años de edad. No es 80 años, no es 90 años, es 12 años. Y no es tiempo para morir. Ellos por, lloraban, pero no tenían fe. Y solamente la fe puede agradecer a Dios. La Biblia dice, sin fe no podemos agradecer a Dios. La fe agradece a Dios. Y dice aquí, lloraban todos, todos, y hacían, hacían lamentación por ella. Pero él, Jesús, dijo, mira, Jesús dice algo diferente a toda esta atmósfera de lamentación. Jesús dice, no lloréis. ¿Por qué? No lloréis, no está muerta, sino que duerme. No está muerta, sino que duerme. Pero ¿cómo puede ser eso? Todos saben que está muerta. No duerme. Pero Jesús habla con fe. Él llama las cosas que no son como que son. Él está muerta, pero Él, él dice no. No está muerta. Ella solamente duerme. Él habla con fe. La fe ve cosas invisibles. La fe no anda de acuerdo de los que vemos con nuestros ojos, pero que creemos con nuestros corazones. Andamos por fe, no por vista. Y miramos las cosas que no se ven, ni las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, todo se cambia que vemos, nosotros todos cambiamos, pero las cosas que no se ven nunca cambian, Dios no se ve, Él nunca cambia, su reino no se ve, nunca cambia, el Espíritu Santo no se ve, nunca cambia, la palabra de Dios nunca cambia, gloria a Dios entonces nosotros creemos en cosas que no se ven pero son estabil y nunca se cambian y para que nuestra fe sea estabil tenemos que poner nuestra, nuestra fe sobre un fundamento estable, eterno si nosotros cre queremos, uh, creemos porque vemos milagros, eso es in instable. ¿Por qué? Porque hoy puedes ver un milagro, mañana no. Después puedes ver otra vez. Pero si creemos la palabra de Dios, la palabra de Dios nunca se cambia. Cristo dice en la cielo y la tierra pasarán, mis palabras nunca pasarán entonces la palabra de Dios es estable y podemos poner nuestra fe sobre la palabra cuando todo por fuera parece contrario de la palabra nosotros podemos creer la palabra de Dios Amén. no lloréis no está muerta, sino que duerme. Y mira, versículo 53 dice, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerto. ¿Qué pensáis? ¿Cómo, cómo se sentía este, cómo se dice, Jairo? ¿Cómo se sentía este hombre? Él creía en Jesús. Traía a Jesús en su casa y toda la gente burlaba a Jesús, burlaba su fe. Y la gente va a burlar a tu fe, va 
nada burlar de tu, de tu, tu, tu Dios, tu Señor Jesús. Para decir eso no existe, o los milagros no existen, o Dios no existe, o Cristo no va a venir otra vez, o Cristo no fue resucitado. Pueden decir muchas cosas y pueden burlar, pero mira, Cristo es vivo, Él vive, Él es la vida. Amén. Ellos burlaban a Jesús, mas Él, tomando, tomándola de la mano, clamó diciendo, Jesús habló a esta muchacha muerta, muchacha, levántate. ¿Cómo puede la muerta levantarse? Pero él dice, muchacha, levántate. Entonces, mira, entonces, versículo 55 dice, entonces su espíritu volvió. El espíritu de esta muchacha se ha ido. El cuerpo estaba sin espíritu. La Biblia dice, el cuerpo sin espíritu está muerto, como la fe sin obras está muerta. Entonces este cuerpo estaba muerto porque el espíritu del cuerpo estaba fuera. Pero cuando Jesús tomó la muchacha, la unción, el poder de Dios entró en su cuerpo. Y cuando Él dice, muchacha, levántate, mandó a la muchacha que se, uh, ¿cómo se dice? Resucita. Entonces el espíritu de esta muchacha volvió otra vez en el cuerpo. Y ella se levantó. Ella se levantó. Yo, yo, voy, yo voy a decirle un testimonio. Yo predicaba sobre algo en... en uh, oh, pero por internet predicaba. Tenemos cada cada jueves predicaciones y predicaba que si alguna vez tienes que resucitar a alguien manda a espíritu de muerte que se va fuera de este cuerpo es, eso lo digo y tengo un, un uh, discípulo en Inglaterra y él escuchaba la enseñanza y una vez estaba en Birmingham, vive en Birmingham, en Inglaterra, escuchaba algo en, en el otro piso y ahí y vio dos mujeres y una muerta mujer. Y ellos gritaban, muerta, ella está muerta, muerta, muerta. Y él empezó a orar a Dios en búlgaro, porque ellos no saben búlgaro solamente inglés él empezó a orar y escuchó mi voz cuando yo he dicho si tienes una persona muerta y tienes que resucitarla, manda al espíritu de muerte que se va fuera escuchó el voz pero eso no fue mi voz el voz del Espíritu Santo pero recordó mi, uh, mis palabras que son las palabras de Dios y él ha dicho espíritu de muerto vete fuera de este cuerpo y esta mujer en este momento ha dicho así y se resucitó gloria a Dios Y algunos meses después, él vio a esta mujer y dijo, hermana, hermana, dígame por favor, por favor, ¿qué ha ocurrido contigo? Y él empezó a llorar, 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 y él dice, yo no podía preguntar más, porque él lloraba, lloraba, lloraba y no me ha dicho nada. 
y no hemos recibido más del, del testimonio. Yo espero que vamos a recibir el testimonio, pero mira, lo más importante que es que nosotros tenemos que creer. Y él escuchó este voz. Dios recordó en sus oídos que tiene que mandar el espíritu de muerte que se va fuera. En este caso vemos el espíritu de esta muchacha se volvió en el cuerpo. Muchacha, levántate. Entonces el espíritu se volvió y inmediatamente se levantó. Y él mandó que se, que se le dice de comer. Entonces esta, esta muchacha fue resucitada. ¿Por qué 12 años? Es pequeñita. Necesita vivir, casarse, tener familia, hijos, tener vida. 12 años es muy temprano para morir. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que nadie dijese lo que había sucedido. Y con eso quiero decir que nuestro Señor Jesús es todopoderoso. Él es la resurrección y la vida. Y nosotros tenemos que creer en Él y en sus palabras. Y que nunca perdimos nuestra fe. En dificultades, en ataques del diablo, siempre permanecer en la fe. Que Dios les bendiga abundantemente en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.